Här pågår förberedelserna inför säsongsöppningen av Kinas slott. Historien om Kinas slott börjar 1753 då drottning Lovisa och Rika fick ett litet kinesiserande lustslott i födelsedagspresent från sin make kung Adolf Fredrik. Kinas slott var tänkt som en tillflyktsort för kungafamiljen att vistas i sommartid vid vackert väder. Under 1760-talet så revs huvudbyggnaden och man uppförde en ny byggnad. Det är den vi ser idag. Kinas slott framstår som en exotisk lackask när man närmar sig. Ett rum som är värt att ses här på Kinas slott är syddarummet. På väggarna i syddarummet finns broderier utförda av drottningen Lovisa Ulrika och hennes hovdamer. På väggen finns också kinesiska porslinsfigurer som var tänkta att vara obemålade. Porslin kallas bland de Chine, men i Europa så tyckte man att detta var allt för enkelt och man la lager med färg på dessa porslinsdockor. I rummet ses också spegelmåleri, något som europeerna uppskattade. Kineserna hade utvecklat den här tekniken till oerhörd perfektion. På övervåningen finns flera handmålade kinesiska tapeter i både siden och papper. Och övervåningen var en mer intim miljö, dit kungligheterna kunde dra sig tillbaka till total avskildhet. Jag heter Boel Bodvik och är museilärare med ett övergripande ansvar för visningen här på Drottningholms slottsområde.